ఈరోజు మనము ఇన్సైడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేద్దాము మనం ట్వంటీ ఫోర్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కరెంట్ అఫైర్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ ఈ కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ డిజిటల్ ఇండియాలో పార్ట్ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ సర్వీసెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది విలేజెస్లో అది దేనికోసం అంటే డిజిటల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ కోసము సొసైటీలో ఇది ఈ సెంటర్స్ దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్స్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఒక సింగిల్ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ దగ్గర ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్పీ స్కీమ్స్ హెల్త్ కేర్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ దీనికి త్రీ విజన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడం నెక్స్ట్ గవర్నెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం అండ్ డిజిటల్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం సిటీయన్స్కి అయితే వీటి అవసరం ఏంటంటే ఇది చేంజ్ ఏ చేంజ్ ఏజెంట్స్ లెక్క పనికి వస్తాయి ఇది రూరల్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ కోసం రూరల్ రూరల్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అంటే ఉద్యోగాలు వస్తుంటాయి లేదా వాళ్ళు కూడా బిజినెస్ పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రూరల్ కెపాసిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అండ్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ని చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఉమెన్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది దీంట్లో సో సోషల్ చేంజ్ అనేది వస్తుంది దీనివల్ల త్రూ ది బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ నెక్స్ట్ ఇది కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్లో ఒక భాగము ఇది మే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ చేయబడింది ఇది కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ టూ స్కీమ్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో స్టార్ట్ చేసారు ఇది ఇంతకుముందుకు ఓన్లీ కొన్ని గ్రామ పంచాయతీస్ మాత్రమే ఈ కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు టూ ల్యాక్ ఫైవ్ విలేజెస్ గ్రామ పంచాయతీస్లో ఇది పెట్టాలనుకుంటున్నారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కల్లా ఇది సిఎస్సి టూ స్కీమ్ యొక్క ఎయిమ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి నేషనల్ ఫ్రైట్ ఇండెక్స్ ఫ్రైట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక గూడ్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి ఐదర్ ట్రైన్లో కానీ బస్సులో కానీ లేదా ఎయిర్లో కానీ దీనికి అయ్యే ఛార్జెస్ని ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ అంటారు అయితే ఈ ఛార్జెస్లో ట్రాన్స్పరెన్సీని తీసుకురావడానికి రోడ్ ఫ్రైడ్ మార్కెట్ ప్లేస్లో ఈ ఫ్రైట్ ఇండెక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది రివిగో అనే ఒక స్టార్టప్ ఇష్యూ చేస్తుంది నేషనల్ ఫ్రైట్ ఇండెక్స్ని ఇది లైఫ్ ఫ్రైట్ రేట్స్ అంటే కర ప్రజెంట్గా ఉన్న లైఫ్ ఫ్రైట్ రేట్స్ ఏ రూట్కి ఏ ఫ్రైట్ రేట్స్ ఉన్నాయి అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల మనకి ఎంత ఛార్జెస్ అని ఉన్నాయి అనేది తెలుస్తుంది కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ మిడిల్ మెన్ అనేవాళ్ళు ఉండరు సో దానివల్ల బిజినెస్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ టైం ఇలా ఫ్లైట్ రేట్స్ అనేది లైవ్గా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇది సెవెన్ మిలియన్ లేన్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫ్లైట్ రేట్ అండ్ కాంబినేషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెహికల్స్కి ఏ ఫ్లైట్ రేట్స్ ఉన్నాయి కూడా ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది హిస్టారికల్ ట్రెండ్స్ కూడా చూసి దాని ప్రకారం ఇస్తుంది దెన్ వాటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే మనం ఒక మన లాజిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్ఎఫి ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంది దేనికంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సిమెట్రిక్గా లేకపోవడం వల్ల సో దీనివల్ల వాల్యూ అనేది లాస్ అవుతున్నాం బట్ ఈ ఫ్లైట్ రేట్ వల్ల ఫ్లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది వస్తుంది మార్కెట్లో సో ఎఫిషియన్సీ అనేది రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో గ్రోత్ అండ్ బిజినెస్ ఇది ఆల్సో పాసిబుల్ నెక్స్ట్ సౌదీ అరేబియా ఫస్ట్ అరబ్ సౌదీ అరేబియా అనేది అరబ్ కంట్రీలో ఫస్ట్ కంట్రీ ఎఫ్ఏటిఎఫ్లో మెంబర్గా జాయిన్ అవ్వడానికి ఇది ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అనేది ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంట్ బాడీ ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇది ఎఫ్ జీ సెవెన్ కంట్రీస్ ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఇది పాలసీ మేకింగ్ బాడీ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది ఇది దీనికోసం అంటే మనీ లాండరింగ్ కోసం కానీ లేదా టెర్రరిజం టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ కోసం కానీ చేస్తారు ఏదైనా కంట్రీ మనీ లాండరింగ్కి కానీ లేదా టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్స్కి కానీ సపోర్ట్ చేస్తుంటే దానికి అగెయిన్స్ట్గా మెజర్ తీసుకుంటుంది ఆ కంట్రీని ఐదర్ బ్లాక్ లిస్ట్లో కానీ గ్రే లిస్ట్లో కానీ పెడుతుంది దాని ద్వారా శాంక్షన్స్ అనేవి కొన్ని వస్తుంటాయి దాని దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది రాదు సో దాని గ్రోత్ అనేది తగ్గుతుంది నవ్వు పాకిస్తాన్ అనేది గ్రే లిస్ట్లో ఉంది అది దానికి గ్రే లిస్ట్లో నుంచి రిమూవ్ కావడానికి కొన్ని కండిషన్స్ పెడుతుంది ఈ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఆ కండిషన్స్ని ఫుల్ఫిల్ కాకపోతే ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే అది బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడుతుంది ఇది కంప్లీట్ బ్లాకేజ్ అనమాట దీని ద్వారా ఎకానమీ అనేది బాగా నష్టపోతుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ రిమూవల్ ఆఫ్ జడ్జెస్ 
అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జ్ ఎస్ఎన్ శుక్లా అనే అతను మిస్కండక్ట్కి పాల్పడినట్టు నిరూపించబడింది గిల్ట్ ప్రూవ్ అయింది అందుకు చీఫ్ జస్టిస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి లెటర్ రాశారు రిమూవ్ చే రిమూవ్ చేయమని అయితే రిమూవల్ ఆఫ్ జడ్జెస్కి వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అండ్ ఆల్సో జడ్జెస్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్రొవైడ్స్ ది రిమూవల్ ఆఫ్ ది జడ్జెస్ అయితే ఈ మోషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే దీని మోషన్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్ అంటారు ఈ మోషన్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రెసిడెంట్కి అడ్రస్ చేస్తాడు అడ్రస్ చేస్తారు బై సైనింగ్ ఇట్ బై హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లోక్సభలో హండ్రెడ్ పీపుల్ సైన్ చేయాలి రాజ్యసభలో ఫిఫ్టీ పీపుల్ అడ్రస్ చేయాలి ఈ అడ్జస్ట్ చేసిన లెటర్ అడ్రస్ చేసిన లెటర్స్ని స్పీకర్కి కానీ చైర్మన్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అలా ప్రొవైడ్ చేసినాక ఒక త్రీ జడ్జ్ కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేస్తారు సుప్రీంకోర్టు ప్లస్ ఒక డిస్టింగ్విష్ జ్యూరిస్ట్ని ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళ ద్వారా ఎంక్వైరీ చేస్తారు అతను అసలు గిల్ట్ తప్పు చేశాడా లేదా అనేది ఒకవేళ గిల్టీ ప్రూవ్ అయితే మోషన్ని తీసుకుంటారు తీసుకొని ఆ మోషన్ని పాస్ చేయడానికి హౌస్ ముందు పెడతారు ఒక టూ థర్డ్ ఆఫ్ పీపుల్ హౌస్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ లోక్సభ టూ థర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ పాస్ చేస్తే ఎండ్ రాజ్యసభ పాస్ చేస్తే ఈ బిల్ మూవ్ అయినట్టు అతన్ని ఖచ్చితంగా రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది హయ్యర్ జ్యుడిషియరీని రిమూవ్ చేయడానికి ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్లాస్ ఫోర్ అనేది ఎంపవర్ చేస్తుంది ఇది గ్రౌండ్స్ ఏంటంటే ప్రూవ్ ప్రూవ్డ్ మిస్ బిహేవియర్ అండ్ ఇన్కెపాసిటీ ఒక పార్లమెంట్ మాత్రమే రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఈ రిమూవల్ ప్రొసీజర్ని కానీ ఏదైనా మార్పులు చేయాలంటే రిమూవల్ ప్రొసీజర్లు కానీ లేదంటే ఇంపీచ్మెంట్లు కానీ అదే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు లోక్సభలో దీన్ని తక్కువ చేయడం కానీ ఎక్కువ చేయడం కానీ సైన్ చేసేటప్పుడు ఇది ఓన్లీ పార్లమెంట్ మాత్రమే పవర్ ఉంటుంది రిమూవ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ సైన్ మాత్రమే ఉంటుంది ప్రెసిడెంట్ వల్లనే రిమూవ్ అవుతాడు ప్రెసిడెంట్ ఆటో ద్వారానే రిమూవ్ అవుతాడు కానీ ఈ ఈ రిమూవ్ రిమూవల్ ప్రొసీజర్ అనేది రిఫార్మ్స్ అవసరం దీంట్లో ఎందుకంటే ఇది కొన్నిసార్లు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఒకవేళ తన మాట వినకుంటే ఆ పొలిటికల్ పార్టీస్కి అగెన్స్ట్గా జడ్జిమెంట్ ఇస్తే వాళ్ళు రిమూవల్ ప్రొసీజర్ అనేది స్టార్ట్ చేసి తన తనని ఇన్సల్ట్ చేయడం దీనివల్ల జడ్జ్ అనే అతను ఇండిపెండెంట్గా పనిచేయలేడు సో ఇది ఒక పొలిటికల్ టూల్ లెక్క వాడుతున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక త్రీ మెంబర్ కమిటీ అనేది ఉంది కదా ఆ కమిటీ ఒకవేళ గెల్టీ ప్రూవ్ అయినా కూడా మోషన్ పాస్ చేయకుంటే ఇతను రిమూవ్ కాలేడు సో ఇది కూడా ఒక నెగిటివ్ సో వీటిలో రిఫార్మ్స్ వచ్చి ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది రావాలి ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోవడం వల్ల జ్యుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది దెబ్బతింటుంది నెక్స్ట్ ఈ మిస్బిహేవియర్ అనే అండ్ ఇన్కెపాసిటీ ఇది ఏంటంటే గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిమూవల్ దీని ఆధారంగా జడ్జ్ అనేది రిమూవ్ చేస్తారు కానీ ఇది డిఫైన్ చేయలేదు ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్లో సో ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు మిస్బిహేవియర్ ఇన్కెపాసిటీని అర్థం తీసుకుంటున్నారు దీనివల్ల క్లారిటీ లేదు సో రిమూవల్ ఆఫ్ జడ్జ్ కూడా ఇంకోటి బాగా ఎలాబొరేట్గా ఉంది అది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అంత అయిపోయినాక కూడా ఒకవేళ హౌస్ పాస్ బిల్ పాస్ చేయకుంటే అతను రిమూవ్ చేయకుండా అవుతాడు అతను ఇంకా ఆఫీస్లో ఉంటాడు నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్ పాయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేసరికి దూరదర్శన్ అనేది ఫ్రీ డిషెస్ టీవీ డిషెస్ని ప్రొవైడ్ చేసింది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో దీంట్లో హండ్రెడ్ ఛానల్స్ ఫ్రీగా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్లడ్ హదార్ అట్లస్ అనేది ఒడిస్సా ప్రిపేర్ చేసే ప్రిపేర్ చేసింది అది దేని ప్రకారం అంటే హిస్టారికల్ ఫ్లడ్ అండ్ ఇనండేషన్ కెపాసిటీ ఇంతకుముందుకు ఫ్లడ్స్ ఎలా వచ్చాయి అనే దాన్ని డేటా తీసుకొని ఆ డేటా టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు జరిగిన ఫ్లడ్ ఫ్లడ్ డేటాను తీసుకొని ఈ ఫ్లడ్ హదార్ అట్లస్ అనేది ప్రిపేర్ చేయబడింది ఇది ప్రిపేర్ చేసింది ఎవరంటే నేషనల్ రిమోట్ శాటిలైట్ సెంటర్ ఇస్రో హైదరాబాద్లో ఉంది ఈ సెంటర్ అనేది హైదరాబాద్లో ఉంది ఇది ఫ్లడ్ అదాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది అయితే ప్రతి సంవత్సరం దీనికి ఫ్లడ్ అది ఫ్లడ్ రావడం కామన్ ఒడిస్సాకి ఎందుకంటే మహానది బ్రాహ్మణి బి బితర్ని అండ్ సుభన్ రేఖ ఋషికుల రివర్స్ ద్వారా ఫ్లడ్డింగ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి సెంట్రల్లీ కంట్రోల్ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అంటే మన కంట్రీలో ఎయిర్ స్పేస్లో అండ్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అంటే దాని పర్పస్ ఏంటంటే ది ఫ్లయర్స్ య
డేటాను తీసుకొని దీని ద్వారా ఏ టైంకి ప్లేన్స్ అనేది పార్క్ చేయబడుతుంది అనేది ఇస్తుంది దానివల్ల టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది అయితే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎయిర్పోర్ట్ కెపాసిటీ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అది కరెక్ట్ టైంకి ఎయిర్పోర్ట్ రావడం కరెక్ట్ టైంకి వెళ్ళడం దీనివల్ల టైం సేవ్ అవుతుంది సో కెపాసిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డివైస్ టు ట్రాప్ ఓషన్ ప్లాస్టిక్ ఇది ఒక ఫ్లోటింగ్ డివైస్ అనమాట ఇది ఏం చేస్తుందంటే సముద్రంలో ఒకలో ఉన్న ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ని తీసుకుంటుంది ఇది ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే పసిఫిక్ ఓషన్లో కాలిఫోర్నియాకి హవాయికి మధ్యలో హవాయి ఐలాండ్స్ మధ్యలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ఓషన్ క్లీనప్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ఓషన్ క్లీనప్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓషన్ క్లీనప్ అనేది నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే టెక్నాలజీస్ని డెవలప్ చేస్తుంది ప్లాస్టిక్ ఆ టెక్నాలజీస్ ద్వారా ప్లాస్టిక్ని అనేది రిమూవ్ చేసుకో రిమూవ్ చేయాలనుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఆరోగ్య ఆరోగ్య పచ సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేరళ డీకోడ్ చేశారు అనమాట జెన జెనెటిక్ మేకప్ ఆఫ్ ఆరోగ్య పచ అని ఇదేంటంటే ఇది ఆరోగ్య పచ అనేది మెడిసినల్ ప్లాంట్ ఎండమిక్ టు ది అగస్యమలై ఇది ఒకటే ఇంపార్టెంట్ ఆరోగ్య పచ రీసెంట్గా న్యూస్లో చూసాము ఇదేంటి అని అడుగుతారు దాన్ని మెడిసినల్ ప్లాంట్ విచ్ ఇస్ ఎండమిక్ టు అగస్యమలై అగస్య హిల్స్ ఇది కానీ ట్రైబల్ పీపుల్ ఇంతకుముందుకు వాడేవారు ఎందుకంటే ఫ్యాటిక్ని కంపేర్ చేయడానికి నెక్స్ట్ సౌదీ అరేబియా లాంచెస్ రెసిడెన్సీ స్కీమ్ టు ల్యూరింగ్ వెల్తీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే మన ఇండియా నుంచి కానీ వేరే దేశాల నుంచి కానీ వారి దేశంలో వచ్చి జాబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు హైలీ వెల్త్ పీపుల్ వాళ్ళ కోసం ఈ స్కీమ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియాకి మెయిన్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే ఆయిల్ సో సో రిసోర్సెస్ అనేవి నాన్ ఆయిల్ నుంచి కూడా కావడ తెప్పించడానికి ఈ స్కీమ్ అనేది తీసుకున్నారు ఇది రెసిడెన్సీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ ఎక్స్పర్ట్స్కి టూ ల్యాక్ థర్టీన్ డాలర్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇది ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళకి బిజినెస్ ఆఫర్స్ ఇస్తుంది వితౌట్ ఏ సౌదీ స్పాన్సర్స్ అక్కడ సౌదీ స్పాన్సర్లు తెలియకపోయినా కూడా బిజినెస్ ఆఫర్ ఇస్తుంది ప్రాపర్టీ కొనడానికి అనుమతిస్తుంది నెక్స్ట్ వీసాస్ని స్పాన్సర్ వీసాస్ టు రిలేటివ్స్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్కి స్పాన్సర్ చేయొచ్చు వీసాస్ నెక్స్ట్ టాపిక్ అనేది నేపాల్ ఈస్ నేషనల్ రిక్వైర్ వీసా టు ఎంటర్ ఇండియా బయ పాకిస్తాన్ అండ్ చైనా నవ్ ఇప్పుడు నేపాల్ ఈస్ ఎవరైతే ఇండియాకి వచ్చే ఇండియాకి వస్తున్నారనుకోండి వాళ్ళు పాకిస్తాన్ నుంచి కానీ చైనా నుంచి కానీ హాంకాంగ్ నుంచి కానీ మకావ్ నుంచి కానీ వస్తే వాళ్ళకి వీసా అవసరం తప్పనిసరి అవసరం నవ్ మామూలుగా నేపాల్ నుంచి ఇండియాకి వస్తే వీసా అవసరం లేదు కానీ నేపాల్ ఈస్ కంట్రీస్ ఈ కంట్రీస్ నుంచి ఇండియాకి వస్తే మాత్రం వీసా ఖచ్చితంగా అవసరం నెక్స్ట్ వీళ్ళు నేపాల్ ఈస్ ఎవరైతే గల్ఫ్ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అని తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి నేపాలీస్ ఎంబసీ నుంచి నే నేపాలీస్ ఎంబసీస్ నుంచి ఇది ఒక కొత్త రూల్ సో అది ఫ్రెండ్స్ దీంతో ట్వంటీ ఫోర్ కరెంట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఇన్సైడ్ కరెంట్ అఫేర్స్ అయిపోయింది ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో మీకేమైనా తప్పులు అనిపిస్తే చెప్పండి ఐ విల్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్